。您现在收看的是华视教育文化频道。接下来要播出的是《商用英文一》。同学，大家好，欢迎收看商用英文的课程。我是今天的主讲老师邱怡慧 （Florence）。我们在今天会进入第五个主题，就是有关于商业文摘导读的部分。我们现在先回顾一下之前我们上过了几个主题之后，在今天的这本书最后一个主题里面，我们会借由一些文章来了解到底还有什么样的商业用语。比方说，在第十三讲中，我们要学到有关于 Facebook 的部分；然后在第十四讲中，我们会看现在最最热门的一些电子的商品，比方说 iPads， 还有 e-readers 等等的。在第十五讲中，我们会了解一个新闻事件，就是东京大东京大地震，然后对于股市的一个影响。所以，我们今天先看到今天的主题，就是第十三讲。今天的是要再讲有关于 Facebook 的部分。我们现在先欢迎我们的特别来宾 Terry。Welcome. Hi, everybody. Can you introduce yourself a little bit? Sure. I'm Terry from Canada. I've been here for about 13 years working in Taiwan. Here to help you today. 好，谢谢 Terry。好，那我们现在先开始我们今天的课文的内容。我们首先先看第一段，我们请 Terry 来帮我们念一下。Today's lesson is called "Facebook Finds New Friends in the World of Private Finance." This topic deals with some ideas that private investors have for Facebook. In the first paragraph, let's take a look at what Facebook is. Facebook is the world's biggest social network. And the subject of the movie, Social Network, the real Mark Zuckerberg and his friends at Harvard University launched the site in 2004. Facebook says it reached 500 million users last July. 我们现在先看一下这段里面的第一个单词是有关于主题的意思。我们看一下字卡。我们请 Terry 来帮我们念一下。Subject. Our subject for discussion is flora exposition. 好，我们看一下这个意思是说，我们讨论的主题是有关于花博。花博的用法就是 flora exposition。再来下一个单词，推出。Launch. The new model will be launched next year. 啊，新的型号明年就会推出了。再来我们看下一个单词是网站的意思。Site. The new site was designed for Taipei International Flora Exposition. This new website is for the Taipei Flora Exposition. So we can see Taipei Flora Exposition is here. Taipei International Flora Exposition. Next, we will look at the text of the lesson. The text of the lesson is that Facebook is the world's biggest social network. Students can see the text of the lesson about social networks. 然后呢，它同时也是电影《社群网站》的主题。同学可以看到，引号的部分就是电影翻译的名字，叫做《社群网站》。所以提到了，就是 Mark Zuckerberg， 这是创办人。他呢是跟他的大哈佛大学的同学，在二零零四年的时候一起成立了这个 Facebook 这个网站。然后 Facebook 他们说，他们在去年七月的时候就已经拥有了大约是五亿的使用者，所以算是非常多的人。那我们现在先来了解一下，到底 Facebook 为什么这么 popular？ 我们来问一下 Terry。So we know Facebook is very popular right now. So how many hours do you use Facebook every day? I think I use、uh, Facebook quite a bit. I think everybody uses it quite a bit.、Uh, we use it for different things now. When it first came out. We used it just to put our profile on there. Now we're using it to play games and to link to other social 
ideas as well as pictures and uh, more information about ourselves, links to other websites, and we're sharing more than just information about ourselves now. So how many hours do I spend? I probably spend uh, an hour to two hours every day. Mm -hmm. Okay, thank you. 好，刚刚 Terry 所提到就是 Facebook 现在非常的 popular。然后呢，你可以放置自己的一些讯息，或者是说你可以建置自己的 profile， 就是自己的一个网站的部分。那内容是自己去创立，或者是你可以 share 一些 link。那他大概每一天花一两个小时在使用 Facebook 上面。那我们现在先看一下下面一段有关于 Facebook 的 news。Now, the American bank Goldman Sachs and the Russian company Digital Sky Technologies have friended Facebook. They are investing a total of $500 million in the company. The deal values Facebook at $50 billion, more than many publicly traded internet companies. Goldman Sachs is expected to raise a billion and a half dollars more by selling shares of ownership in Facebook to rich investors. The plan does not include a public stock offering, at least not right now. 好，同学，我们先看一下这里面的单词的部分。首先，我们先看一下第一个单词是有关于投资的意思。我们请 Terry 来帮我们念一下。Invest. It is a good time to invest in the stock market. 好，我们看到这个投资是动词的用法，所以这句话的意思是说，现在是投资股票市场最佳的时间点。Stock market 就是股票市场的意思。再来看下一个单字，我们一直不断在讲公开地。那公开地怎么说呢 ？Publicly, the spokesman publicly apologized for his mistake. 在这边有个单字，发言人呢就是 spokesman。他说呢，他公开地对他的错误道歉 ，apologize 就是道歉的意思。接下来我们来了解一下我们在这一段里面的大意是什么呢？我们先看一下这段课文内容。他说现在呢。美国的高盛集团，还有俄罗斯的公司。那这家俄罗斯公司叫做 Digital Sky Technologies， 他们已经跟 Facebook 合作。那在这边用用一个动词用法，就是 friend， 把它变成一个动词的用法。所以它是用 have friended Facebook。这两家公司已经投资了 Facebook 大约是五亿元左右，所以 Facebook 的现值已经有五百亿了，并且。已经超过了许多公开交易的网络公司。我们提到了下面一段里面，他有提到 Golden Goldman Sachs 就是高盛集团，他说希望能借由卖出 Facebook 的股权给一些有钱的投资者呢，这样子的话可以募集大约超过十五亿元左右。但是呢，这个计划到目前为止呢，并还没有包括有关于公开买卖股票的这个部分。所以，我们先来了解一下有关于呃里面所提到的高盛集团这个部分，它到底是什么样的一个公司呢 ？So, have you heard of a gold, Goldman Sachs? Yeah, Goldman Sachs is an investment banking firm in America. They deal with、uh, a lot of asset management and investments. So, when they're talking about that in this particular company, they're talking about investing in Facebook here. 好，我们刚刚听到的就是高盛集团的话，它是一个投资的公司，所以呢，在刚刚这里面所提到，就是它一直不断在讲投资的案子。那我们先休息一下，等一下再看回来下一段。同学，我们来了解一下下一段的大意是什么。我们请 Terry 来帮我们念一下课文。For now. Facebook would remain a private company, meaning a company that does not sell shares to the public. The plan has brought new attention to the largely secretive world of private financing and the rules for private companies in the United States. The idea is that investors in public companies have protections that investors in private companies do not. The Securities and Exchange Commission says a private company must report financial information if it has 500 shareholders 
or more. 好，同学，我们来看一下这里面的单词。第一个单词是未上市公司。Private company. 第二个单词是主要的，它是一个副词的用法。Largely, until recently, the royal wedding had been largely reported in the press. 直到最近以来呢，媒体大幅的报道皇室婚礼的新闻，所以呢 ，largely 这边的话就是主要的，一直不断的在报道的意思。再来下一个单词是秘密的意思。Secretive. He's very secretive about his project. 他对于他的专案呢是非常的神秘，就是把它变成一个秘密一样，不太喜欢让别人知道。再来下面的话是防护的东西。Protection. Our tent offered no protection against the severe typhoon. 我们的帐篷没有办法保护并且对抗强烈的台风。那我们在这边看到，就是 protection 就是保护的东西 ，against 是对抗的意思。再来下面一个单词是股东的意思。Shareholder. Shareholders will be voting on the proposed merger of the companies tomorrow. 股东明天会针对公司提出的合并案来投票。同学可以看到 ，merger 这边是合并的意思。那我们来看回来课文的部分，我们来了解一下为什么它还是一个未上市的公司。我们看一下，这边是说到目前为止 ，Facebook 还是一个私人的企业，也是未上市公司的意思。就是意思就是说，它没有公开的去贩卖股票给大众的意思。所以呢？他这个计划呢，事实上已经引起了非常，就是非常神秘的金融界，还有美国内，呃，私人企业或者是未上市公司的一个注意。然后呢，这样子的一个主意呢，是说，上市公司对于投资者呢，事实上是有保障的，但是未上市公司是却没有的。所以，美国证券交易委员会表示说，未上市公司如果是有五百人以上的股东的话，必须要提供有关于财务资讯这个部分。好，那我们现在想了解一下，那如果说 Facebook 是上市公司的话，那这样子的话 ，Terry 会不会想去买那个 Facebook 的股票？股票呢 ？So if Facebook does sell shares to the public, will you consider buying them? Well, I think that's a little bit of a complicated question, of course. Uh, of course, when companies like Goldman Sachs invest in a company like Facebook, it's a pretty good bet that Facebook has a good future. However, right now, Facebook has a lot of competitors, and there will be more competitors in the future. So maybe buying stocks now would have been better maybe if it went to public Oh, maybe about two years ago or so. Probably would have been better. However, uh, I'm not a financial <laughs> advisor, so I'm okay. not exactly sure if I can uh, recommend anybody to buy shares in Facebook or not. Okay. 好，刚刚 Terry 有提到，就是说 Facebook 事实上就是虽然高盛现在是有购买这样子的股票，但是事实上它现在有非常多的 competitor. Okay, competitor 的意思就是竞争者的意思。那这样子的话，就是不见得他会建议大家要去购买股票。但是呢，刚刚 Terry 有提到，他也不是一个 financial 的 advisor， 就是不太，就是这是他自己个人的意见这样子。好，那我们现在接下来再看下一段，我们来了解一下还有更多的内容。我们请 Terry 来帮我们念一下下一段。A new business, a startup company, is usually considered too risky for average investors. But a promising startup may find a small number of private investors, often known as angels. These investors are willing to lose everything for a chance at big returns. Ricky Tata has been involved in raising money for startups. He is now chairman of his own investment company, Covester, with offices in New York and London. 好，同学，我们在这边会看到单词的部分。首先，我们先看一下 startup 这边的话，事实上它有形容词跟名词的一个用法。我们先来看一下形容词的用法。Startup. If you want to run a business, you must prepare the startup costs. 
好，如果说你要开公司的话 ，run a business 就是开公司的意思。那你必须要准备一些费用。那费用的话就是 startup， 就是刚开始的一些费用。但是呢，我们会可以看到这边的话，它也可以当名词的一个用法，就是新创公司的意思。那我们现在来看下一个单字，危险的。Risky. It is risky to buy a house without thinking it over carefully. 如果没有很仔细的考虑清楚的话，去买房子的话，会是非常危险的。那同学可以看到这边 ，think it over， 这边的话就是仔细考虑清楚的意思。我们再来看下一个单词，有前途的，大有可为的。Promising. How is your new job going? It is looking quite promising. 你的新工作如何呢？看起来是非常有前途的意思。那同学可以看到，就是是如何的话，你是用 how 这样子的疑问句开始的。再来下一个单字是董事长的意思。Chairman, the chairman of the division is going to present the annual report. 我们来看到这边的话是说，这个部门的董事长，我们可以看到 division 的话就是部门的意思。那他说他将会报告年度的一个 report， 就是会做一个年度报告的意思。Present 是说发表，还也是有报告的意思。Annual report 的话就是年度的书面的报告这样子的意思。好，我们来看回来有关于课文的内容的部分，我们来了解一下这一段的大意。首先，我们先看一下，在这边的话，他提到的是，对于一些的投资者来说呢，通常会认为，如果说要去投资一些新的事业或是新成立的一些公司呢，事实上是非常冒险的意思。那同学，我们可以看到，在这边的话，我们仔细来看一下 ，a new business。这边的话 ，new business 的意思，也就是后面所说的 a startup company， 就是所谓的新创公司。然后对于一般的 average investor， 就是一般的投资者，这样子的意思。对大家来说，这样子的话，事实上是太冒险了。但是呢，如果是一个 a promising startup， 我们可以看到，如果是你是一个非常有前途的公司的话，通常呢，大家会。Find a small number of private investors. 就是私底下会去找一些投资者，这是私底下找的。那这些投资者呢，事实上就是非常有钱的，所以 often known as 就是呢，常常会被称为说是 angels， 就是出钱赞助的这这些人，就叫做 angels。那在这边的话，可以看到被称为什么样子的人？我们这边是说说。Often known as 这边会看到这样子一个用法，然后我们再来看下面。These investors are willing to lose everything for a chance for at big returns. 我们可以看到这些投资者呢，事实上会是愿意怎么做呢 ？Be willing to 就是愿意的意思，就是会愿意 to lose everything。For a chance at big returns, 这边的话 ，big returns 就是一个很大的获利的机会。但是呢，可能是为了一个获利的机会，而有可能失去了全部。那这就是新创公司，就是 startup 非常危险的地方。所以我们看到下面一个。发言人，他这边是说 ，Ricky Taha Tata， 他说呢，他一直都是在参与新创公司募集基金的这样子的事情。我们看到他这边是说 ，has been involved， 就是说一直参与这样子的事情。Raise money 这边是募集钱的意思 ，raise money。Startup 就是新成立的公司。那他他现在职称是什么呢？他说他现在是他自己的投资公司的。董事长，那这家投资公司就是叫做 Covester。那 Covester 这家公司呢，它的办公室呢是不但是在纽约也有，那在伦敦也是有的。好，那我们现在呢先休息一下，等一下我们再回来看下面一段课文。好，同学，我们再了解一下刚刚所提到的 Ricky Tata， 他还有什么样的一个发言呢？我们请 Terry 来帮我们念一下下一段。In this next paragraph, very humorous metaphor comparing the、uh, rules of public and private companies to marriage. Mr. Tata compares the difference between public and private companies. 
to the difference between marriage and dating. When people are dating, he says, there are understandings, but few rules. In marriage, the rules are more clear and well-defined. In his opinion, the only real benefit for a private company is lower administration and record-keeping costs. Yet, he tells us, Covester remains a private company after a few years because it is still too risky for most investors. 好，先来看一下第一个单词。呃，这边的话是说界定清楚的意思。那我们请 Terry 来帮我们念一下。Well defined. I am not expecting Ms. Tun to give me a well defined answer. 好，同学来看一下 ，define 这个字呢，事实上是定义的意思。那在这边的话 ，well defined 就是说你的定义非常清楚、非常明确的，或者是说界限是非常清楚的。所以在这句话里面，我们会看到这个句子是说，我没有在期待说 Miss Chen 她呢是会给我一个 well defined answer， 就是有些事情可能还不是很明确，所以她没有办法给一个 well defined 的一个答案。好，再来下面我们来看一下有关于管理的，这是一个形容词的用法。Administrative, my responsibilities will be chiefly administrative. 好，我们来看到这边的意思是说，我的责任或者是我的职责 ，responsibility 就是责任或职责的意思。那主要的，就是 chiefly 这个单词。呃，这边是说主要的是管理类别的。那我们这边就是刚刚看到，这边是管理的意思 ，administrative 就是管理的意思。再来下一个单词是有关于记录、账本记录的意思。Record keeping。好，那我们来看一下，就是刚刚他所做的隐喻大意是什么呢？我们来了解一下这一大段的一个意思。首先，我们先看一下 Ricky Tata， 他说呢。他将上市公司还有未上市公司的差别呢，比喻为婚姻，还有就是你只是在约会男女朋友之间的一个关系。我们来看一下这个句子，我们会比较东西的话，我们会说 compare the difference between A。And B. 那你看到这边的话是一个是跟 public company 就是上市公司，还有呢刚刚所提到的 private companies 就是未上市公司呢，它就是把这样子一个呃区别性呢，把它比喻成是跟 marriage 还有 dating 是有关的。Marriage 的话就是你有一张婚约，所以你有个束缚在。那 dating 的话就是男女朋友，所以大家就是彼此是。就是比方说是喜欢的关系这样子，所以他这边在做解释。他说 ，When people are dating， 他说，当一般人在约会的时候 ，He says there are understandings but few rules。就说呢，就是大概是会有了解，但是很少是会有一些规则。Rules 就是规则的意思，几乎是没有什么规则。但是呢，一旦结婚之后，他说 ，In marriage, the rules are more clear and well defined。就是说呢，当一旦你投入婚姻之后呢，事实上所有事情都非常的清楚，而且呢是 well defined， 就是有一个很明确的定义的意思。所以在他的看法里面，我们看到这边的一个用法 ，In his opinion， 就是在他的看法，他说呢 ，The only real benefit 就是。什么样的好处呢 ？For a private company， 就是对于未上市公司唯一的好处就是 lower administrative and record keeping costs。我们可以看到比较低的一个管理，或者是说人事这样子的一个开销，还有呢有关于会计、财务方面记录的一个成本。所以呢，这是唯一的一个好处。但是 yet， 然而呢，他告诉 c o v e s t e r 他说呢，告诉我们说 c o v e s t e r 呢，事实上在非常多年之后呢，它也仍然是一个未上市的公司 （private company）， 就是基于刚刚的理由，因为呢，他说对于大部分的投资者来说呢，事实上这是非常风，就是有风险的意思。那我们想了解一下，就是 Terry 不晓得对刚刚这个 Ricky t a k t a 他所做的这样子一个 metaphor， 这样子的隐喻呢，是不是觉得非常的恰当？
So what do you think of his metaphor? Do you think it's very interesting? And uh, Well, I think uh, metaphors are always used to help us understand things a little better. So uh, in this case, yeah, I think the, the metaphor certainly helps us understand uh, the difference between private and public companies, where he says uh, there are less rules with private companies. And that's uh, probably true. Mm -hmm. 好，我们来看一下，就是刚刚 Terry 所提到的，就是说未上市公司呢，事实上就是比较少的 rules。那当然，对于投资者来说呢，也许获利空间是很大，但是呢，风险也相对的是非常的大。好，那这是有关于这课课文的部分。我们今天呢，会进下一个单元，是有关于 exercise 的部分，我们来做一下练习，我们多了解一下这些商业的用语。然后来了解一下，就是对于这个课文的部分，不知道同学是不是都能，呃，全盘的了解。我们先看一下字卡的部分。The American bank Goldman Sachs and the Russian company Digital Sky Technologies have Facebook, A merged, B friended, C corporated, or D separated. Can、Now, you, in this example, the、uh, the answer, of course, would be B, friended.、Mm -hmm. And in this case, we're using friend as a verb. We don't usually use friend as a verb. And in fact, this is unique to Facebook, where friend has become a verb. So in this case, if you remember back to the first paragraph, they talked about how these companies friended Facebook. Like I said, this is not a verb we would normally use, and in fact, is quite unique. To Facebook, so the answer is, of course, B, friended. Okay, 好，我们来看一下，在这边的话，事实上，呃，这句话的意思，我们在之前有提过，就是说，美国的一个银行，就是高盛集团呢，还有 Russian， 就是罗俄罗斯的公司 Digital Sky Technologies， 事实上呢是，呃，已经跟 Facebook 做一个朋友。做一个，事实上就是合作关系，所以我们刚刚之前有提过。那刚刚 Terry 有提到 ，friend 通常都是名词用法，但是在这边的 case 却是把它变成动词，就是说，呃，交朋友或者是合作这样子一个意思。那这边是动词一个用法。接下来我们来看一下第二题。Facebook would a private company, meaning a company that does not sell shares. To the public, A, live, B, begin, C, remain, D, reach. So, what's the answer? Of course, here the answer is C, to remain.、Uh, this, in fact, the the entire article talks about how even though there is investment on behalf of Goldman Sachs and Digital Sky Technologies. It would still remain a private company, and they would not sell shares, meaning that it wouldn't become a public company. 好，在这边的意思就是 remain 是仍然是的意思，就是说 Facebook 呢，它仍然是一个 private company， 就是未上市的公司，意思也就是说这家公司呢，它不会对大众卖股票的意思。再来，我们来看一下第三题。Mr. Tata. The difference between public and private companies to the difference between marriage and dating. A informs, B introduces, C tells, D compares. So, what's the answer? Well, if you remember Mr. Tata's metaphor. Whenever we're using a metaphor, we are usually comparing things. So in this case, the answer is D, compares. 好，我们在这边看到的是说，就是 Mr. Tata， 他事实上是就是有比较东西，所以呢，我们是用 compare 这样子一个动词，它会比较 A 跟 B 中间的不一样的地方。好，那同学，我们。已经了解了 Facebook 有关的商机，然后也也学到一些商业的用语，我们也做了一些练习。呃，我非常希望同学回去能熟读这些单字跟用法，然后常常念课文，这样子的话，就是商业英文的知识还有用语会进步很多。那非常谢谢大家，那我们也非常感谢 Terry 来到我们节目之中。Thank you very much for being here. 好，我们下周见，拜拜。